বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বায়োফ্লক ফিশ ফার্মিং এ টু জেড রংপুর চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত সম্মানিত দর্শকবৃন্দ আশা করছি যে যেখানেই আছেন সুস্থ আছেন সুন্দর আছেন ভালো আছেন দর্শকবৃন্দ বিশ্বে যে করোনা ভাইরাস মহামারী চলছে আমরা সেই জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব আল্লাহ যেন এই মহামারী থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং আমরা এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন দর্শকবৃন্দ আজকের আলোচনার বিষয় কো পাম্প বায়োফ্লক পণ্যের জন্য কোন পাম্পটি ভালো এবং সেটি ব্যবহারের কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে সেই সাথে কোন পাম্পের দাম কত সেটির বিস্তারিত আলোচনায় আজকে থাকবে তো প্রথমেই বলে নেই দর্শকবৃন্দ আজকের ভিডিওটি একটু বড় হতে পারে একটু দীর্ঘ হতে পারে কষ্ট করে একটু পুরোটি পুরোটা ভিডিও দেখে নেবেন তাতে সুবিধা হবে যে আপনি আপনার বায়োফ্লক পণ্ডে যারা এখনও কালচার শুরু করেননি যারা শুরু করেছেন তারা হয়তো পাম্প কিনে ফেলেছেন যারা শুরু করেননি তারা দেখে মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে কোন পাম্পটি কিনলে আপনার আর কোনো টেনশন করতে হবে না এবং আপনার সব কিছু দিক দিয়ে পারফেক্ট হবে আপনার বায়োফ্লক পণ্ডের জন্য প্রথমেই আমরা আলোচনা করব রিং ব্লোয়ার নিয়ে দর্শকবৃন্দ আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক পাম্প আছে এটি হচ্ছে রিং ব্লোয়ার একটি সাড়ে সাতশো ওয়াটের পাম্প এই এই পাম্পটি হচ্ছে সাড়ে সাতশো ওয়াটের একটি রিং ব্লোয়ার তো এটির প্রেশার বাইশ কেপি এ তো এটি হচ্ছে একটি তিনশো পঁচাত্তর ওয়াটের একটি রিং ব্লোয়ার এটি যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি তিনশো পঁচাত্তর ওয়াটের রিং ব্লোয়ার এবং এই পাশে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দুইশো ওয়াটের একটি রিং ব্লোয়ার তো প্রথমে আলোচনা করব আমরা রিং ব্লোয়ার সম্বন্ধে রিং ব্লোয়ারে আসলে কি কি সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে সেগুলোর ব্যাপারে এই রিং ব্লোয়ার দিয়ে সুবিধা হচ্ছে একটি পাম্প দিয়ে অনেক বড় কালচার করা বায়োফ্লক কালচার করা সম্ভব পক্ষান্তরে এটি দামে অনেক সস্তা এবং এটি সহজলভ্য এটি পুকুরে এবং বেশি বড় প্ল্যান্টে ব্যবহার উপযোগী পাশাপাশি এটির কি কি অসুবিধা আছে অসুবিধা হলো এটির বিদ্যুৎ খরচ বেশি এটির নয়েস বা সাউন্ড অনেক বেশি বিদ্যুৎ বেশি লাগে তাই কারেন্ট চলে গেলে ব্যাক আপ দিতে সমস্যা হয় আর সবচেয়ে বড় যে প্রবলেম সেটি এটা হচ্ছে এটি দিয়ে কখনোই তিন ফিটের বেশি আপনি ফ্লো করতে পারবেন না এয়ার ফ্লো হবে না তিন ফিটও হবে না আড়াই ফিটের বেশি এটি দিয়ে এয়ার ফ্লো করা সম্ভব হয় না সো দ্যাট আমাদের বায়ো ফ্লো কালচারের জন্য এই ছোটো ছোটো কালচার আমরা যারা করছি তাদের জন্য এটি অনুপযোগী যারা বৃহৎ কালচার করছেন বড় আকারে পন্ড প্লাস পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার লিটারের একটি পন্ড তারা কিন্তু এই পাম্প ব্যবহার করে পাশাপাশি অন্য পাম্পও তাদেরকে ব্যবহার করতে হবে নিচের থেকে ফ্লো করার জন্য জাহাজের রিং ব্লোয়ার এটি হচ্ছে একটি জাহাজের রিকন্ডিশন রিং ব্লোয়ার এটির দীর্ঘস্থায়িতা অনেক বেশি এবং এটি জার্মানের তৈরি এগুলো ভালো হয় মোটামুটি কিন্তু প্রবলেম একটাই বিদ্যুৎ খরচ বেশি এবং হাইট যে পানির যে গভীরতার থেকে এয়ার ফ্লো করার কথা সেটি এরা করতে পারে না ঠিক এটির বেলায়ও তাই এটি দুইশো ওয়াটের এটির বেলায়ও তাই তো এবারে আসি আমরা ম্যাগনেটিক টাইপ পাম্প এই হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ম্যাগনেটিক টাইপ পাম্প তো এই এটি হচ্ছে জিরো জিরো সিক্স দুঃখিত দেখে বলি এটি এটি হচ্ছে জিরো জিরো ফোর এটির এয়ার ফ্লো ক্ষমতা পঁচাত্তর লিটার পার মিনিট এটি হচ্ছে জিরো জিরো থ্রি এটির এয়ার ফ্লো ক্ষমতা পঁয়ষট্টি মিটার লিটার পার মিনিট এ দুটি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান এগুলো হচ্ছে আটত্রিশ লিটার পার মিনিট তো দর্শক বৃন্দ ম্যাগনেটিক টাইপের পাম্পের কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা দেখে নিব ম্যাগনেটিক টাইপ পাম্পের সুবিধাগুলো প্রেশার বেশ ভালো বিদ্যুৎ চলে গেলে ব্যাক আপ দেওয়া সম্ভব যেহেতু এগুলো ওয়াট কম আর ছোট পাম্পগুলোর আসলে ম্যাগনেটিক টাইপ পাম্পগুলোর ছোট যেগুলো সেগুলোর শব্দ একটু কম হয়ে থাকে পাশাপাশি অসুবিধা যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বেশি ওয়াটের ম্যাগনেটিক টাইপের পাম্পেও শব্দ বেশি হয় বাড়ির সাথে বা আবাসিক এলাকায় কিন্তু এই পাম্পগুলো ব্যবহারে নয়েস প্রবলেম হবে সাউন্ড প্রবলেম হবে 
আর এই মোটামুটি ডায়াফ্রাম টাইপের ডায়াফ্রাম হচ্ছে এটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম টাইপের পাম্প আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই পাম্পটি হচ্ছে ডায়াফ্রাম টাইপের দেখতে পাচ্ছেন এটির স্পেসিফিকেশন হচ্ছে এটির মডেল নাম্বার হলো এল পি সিক্সটি এটি সত্তর লিটার পার মিনিটে বিদ্যুৎ এয়ার ফ্লো করতে পারে বায়োফ্লক পণ্ডে এটি সত্তর লিটার পার মিনিটে বিদ্যুৎ ইয়া দুঃখিত এটি সত্তর লিটার পার মিনিট এয়ার ফ্লো করতে সক্ষম তো আমরা ডায়াফ্রাম টাইপ পাম্পের কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে সেগুলো আলোচনা করি সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে এটি পরিবেশ উপযোগী শব্দ খুবই কম এবং প্রেসার পর্যাপ্ত আছে এটির প্রেসার জিরো জিরো সিক্সের সিক্সটির প্রেসার হচ্ছে সাঁত্রিশ কেপিএ তো বাড়ির মধ্যে যেগুলো প্ল্যান্ট আছে বা বাড়ির আঙিনে যে প্ল্যান্টগুলো আছে সেটির জন্য এটি বেশি উপযোগী পক্ষান্তর অসুবিধা কি তুলনামূলক দাম একটু বেশি এবং বেশি খুব বেশি বড় আকারের পাম্প এগুলো পাওয়া যায় না বলেই আমি জানি তো এই এবার আসি আমরা ডিসি টাইপের পাম্প ডিসি টাইপের যে অক্সিজেন পাম্পগুলো আছে বা এয়ার পাম্পগুলো আছে এগুলোর কি কি সুবিধা অসুবিধা আপনারা সবাই মোটামুটি চেনেন এটা হচ্ছে ডিসি টাইপের একটি বারো ভোল্টের মোটর এগুলোর কি কি সুবিধা অসুবিধা সে সম্পর্কে আমি একটু বলবো এটা মোটামুটি এটার মডেল নাম্বার হলো জিরো জিরো সেভেন এটা কিন্তু একশো তিরিশ ওয়াটের একশো লিটার পার মিনিট বিদ্যুৎ সর্ব এয়ার ফ্লো করতে সক্ষম বায়োফ্লক পণ্ডে একশো লিটার পার মিনিট এয়ার ফ্লো করতে সক্ষম তো ডিসি টাইপ পাম্পের সুবিধা অসুবিধা ডিসি টাইপ পাম্প বারো ভোল্টি চলে তাই সহজে কারেন্ট না থাকলেও ব্যাক আপ দেওয়া সম্ভব শুধুমাত্র ব্যাটারি দিয়েই ব্যাক আপ দেওয়া সম্ভব এবং এটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি সোলার থেকে চালানো সম্ভব খুব সহজে সোলার থেকে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব প্রেশার অনেক বেশি তাই এটি কালচারের জন্য অনেক ভালো তুলনামূলক দাম কম অন্যান্য পাম্পের তুলনায় একশো চল্লিশ লিটার ফ্লো করার মতো এই পাম্পটির দাম কম অসুবিধা হচ্ছে এটির আলাদাভাবে একটি বারো ভোল্টের ট্রান্সফর্মার বানিয়ে নিতে হবে এবং এটি শব্দ বেশি শব্দ বেশি হওয়ার কারণে আপনার উঠানে যদি আপনি কালচার করেন সেটার জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে তো এবারে আসি আমরা এই মোটরগুলো দর্শকবৃন্দ যে মোটরগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মোটরগুলো আমি আমার কালচারে ব্যবহার করেছি এবং প্র্যাকটিক্যালি এই মোটরগুলোর ডেফিনেশন আপনাদেরকে দিলাম এই মোটরগুলো আপনাদের দাম দর মোটামুটি আমি বলে দিচ্ছি এর কিছু কম বেশি হতে পারে খুব সামান্য কম বেশি হতে পারে আমি রিসেন্টলি বাজারে কথা বলে দেখেছি তো বাজারে এদের দাম দর্শকবৃন্দ সাতশো পঞ্চাশ ওয়াটের যে রিং ব্লোয়ারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একশো সাতচল্লিশ ঘন মিটার একশো সাতচল্লিশ ঘন মিটার এয়ার প্রতি ঘন্টায় সাপ্লাই দিতে পারে এক ঘন মিটার সমান সমান এক হাজার লিটার তো এটির দাম তেরো হাজার বা এর আশেপাশে হতে পারে রিসেন্টলি দুইশো ওয়াটের যেটি আছে এই পাম্পটি দেখতে পাচ্ছেন এটি দুইশো ওয়াটের এটির এটি মোটামুটি চল্লিশ ঘন মিটার চল্লিশ ঘন মিটার প্রতি ঘন্টায় এক ঘন মিটার সমান সমান এক হাজার লিটার আপনারা ক্যালকুলেশন করে নেবেন প্রতি ঘন্টায় চল্লিশ ঘন মিটার এয়ার ফ্লো করতে সক্ষম তো এটির দাম মোটামুটি আট হাজারের আশেপাশে হওয়ার কথা আট হাজারের আশেপাশেই হবে তো এবারে আসি আমরা তিনশো পঁচাত্তর ওয়াটের একটি জাহাজের এই রিং ব্লোয়ারটি দেখতে পাচ্ছেন এটির দাম সাড়ে ছয় হাজারের আশেপাশেই হওয়ার কথা কিছু কম বেশি হতে পারে সামান্য কিছু তো এবারে আসি আমরা রিসান এলপি হান্ড্রেড এটির একটি মডেল আছে এলপি হান্ড্রেড এর বড় সাইজ এটি এই পাম্পটি দেখতে পাচ্ছেন এটির দাম ষোলো হাজারের আশেপাশে হতে পারে রিসান এলপি সিক্সটি এই পাম্পটি এই পাম্পটির বর্তমান মূল্য আট হাজার পাঁচশো বা এর আশেপাশে কিছু হতে পারে হেলিয়া একশো বিশ এই টাইপের আরেকটি পাম্প আছে হেলিয়া কোম্পানির সেটি চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা বা এর আশেপাশে হতে পারে ডিসি টাইপের মোটর 
যদি জিরো জিরো থ্রি মডেল এটি হয় এটি জিরো জিরো সেভেন এটির মূল্য হচ্ছে আট হাজার বা এর আশেপাশে প্লাস মাইনাস কিছু হবে এবং সেই সাথে জিরো জিরো থ্রি যে মডেলটি আছে সেটির দাম তিন হাজার বা এর আশেপাশে হতে পারে তো আমি আপনারা আমাকে নক করলে আমি দোকানদারদের নাম্বার দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা খুব অনায়াসেই কিন্তু আপনারা মোটরগুলো কিনতে পারবেন এবং পাশাপাশি তাই নয় শুধু আপনারা কাটা বনে গেলেই আপনারা জাস্টিফিকেশন করে কয়েক দোকান জাস্টিফিকেশন করে আপনারা কিনতে পারবেন যে কোন পাম্পটি ভালো এ সরি কোন পাম্পের দাম কত হুম যে দোকানে আপনারা দাম কম পাবেন সেই দোকান থেকেই নেবেন পাশাপাশি আপনারা নেটে কিছু লিঙ্ক পাবেন সেই লিঙ্কগুলোর থেকে অর্ডার করলেও আপনারা এই পাম্পগুলো পেয়ে যাবেন দর্শকবৃন্দ অনেক দীর্ঘ আলোচনা হলো তো আলোচনার একটাই উদ্দেশ্য যেন আপনাদের পাম্প সম্বন্ধে একটি ক্লিয়ার কনসেপ্ট আসে যেন পাম্প সম্বন্ধে কোনো বিভ্রান্তি আপনাদের ভিতরে না থাকে আপনারা জানতে পারবেন যে কোন পাম্পগুলো আসলে কেমন তো এই ছিল আজকে দর্শকবৃন্দ আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম